ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் லெவன்த்து கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் தேர்ட்டீன் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸில் அல்கின்ஸுடைய ஒரு சில ரியாக்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அல்கின்ஸ் வந்து சல்ஃபூரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் அல்கின் காம்பவுண்டை வந்து கோல்டு அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது நமக்கு அல்கைல் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட் அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் கிடைக்கும் இந்த காம்பவுண்டை மறுபடியும் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஆல்கஹால் கிடைக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம் அல்கின்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் ப்ரப்பின் எடுத்துப்போம் ப்ரப்பின் ஃபார்முலா என்னது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ இதுதான் ப்ரப்பின் இல்லை ஒன் ப்ரப்பின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதை வந்து கோல்டு அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் கூட ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் அல்கைல் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட் இது ஆக்சுவலாக வந்து மார்கோனிக் ஆஃப் ரூல் படி வந்து ஆட் ஆகும் இது எப்படி பிரியும் H பிளஸ் ஆகும் ஹெச் எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஆகும் பிரியும் சரிங்களா மார்கோனிக் ஆஃப் ரூல் படி இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கக்கூடியது வந்து எந்த கார்பனுக்கு அதிக ஹைட்ரஜன் இருக்கோ அது கூட போய் ஜாயின் ஆகும் இந்த நெகட்டிவ் பார்ட் வந்து எந்த கார்பனுக்கு கம்மியான ஹைட்ரஜன் இருக்கோ அது கூட போய் ஜாயின் ஆகும் ஸோ மார்கோனிக் ஆஃப் ரூல் படி பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் இந்த பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகி தான் ஜாயின் ஆகும் ஸோ சிஹெச் டூ இருக்கு இல்லையா இந்த ஹைட்ரஜன் போயிட்டு இங்கே ஜாயின் ஆகுது ஸோ சிஹெச் த்ரீ இந்த நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டு இங்கே போய் ஜாயின் ஆகுது சரிங்களா ஹெச் எஸ்ஓ ஃபோர் ஆக்சுவலாக வந்து ஆக்சிஜன் வந்து கார்பன் கூட இணைஞ்சிருக்கும் அதனால் வந்து ஓ எஸ்ஓ டூ ஓ ஹெச்னு எழுதியிருப்பாங்க ஸோ ஹெச் எஸ்ஓ ஃபோர் தான் அப்படி இருக்கு சரிங்களா இதுக்கு பேர் வந்து செகண்ட் பொசிஷனில் தானே ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட் இருக்கு ஸோ இது பேர் டூ ப்ரொபைல் மூணு கார்பன் இருக்கு இல்லையா ஸோ டூ ப்ரொ சரிங்களா அப்போ CH3, CH, இங்க வந்து ஆல்கஹால் சேர்ந்துடும் OH சேர்ந்துடும் இங்க CH3 ஹெச் த்ரீ பிளஸ் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து டூ ப்ரொபனால் ஸோ இந்த மாதிரி தான் அல்கின்ஸ் வந்து சல்ஃபூரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகுது அடுத்ததா அல்கினை வந்து ஆக்சிடேஷன் பண்ணா என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம என்ன மாதிரியான ஆக்சிடேஷன் ரியேஜென்ட் எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பேயர்ஸ் ரியேஜென்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம் பேயர்ஸ் ரியேஜென்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கோல்டு டைலூட் அல்கலின் பொட்டாசியம் பெர்மாங்னேட் இது வந்து ஒன் மார்க்ல கூட கேட்கலாம் பேயர்ஸ் ரியேஜென்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அல்கின் கூட இந்த பேயர்ஸ் ரியேஜென்ட் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து விசினல் டயால்ஸ் வந்து கிடைக்கும் விசினல் டயால்ஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்தடுத்த கார்பன்ல ஓஹெச் இருந்துச்சுன்னா அதான் வந்து விசினல் டயால்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ரியாக்ஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேயர்ஸ் ரியாஜென்ட் வந்து பர்பிள் கலர்ல இருக்கும் இந்த ரியாக்ஷன் நடந்து முடியும் போது அந்த சொல்யூஷன் வந்து டார்க் கிரீனா மாறும் அப்புறமா டார்க் ப்ரௌன் பிரிசிபிரேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா இதுக்கு காரணம் கேஎம்என்ஓ ஃபோர் வந்து எம்என் செவன் பிளஸ் ஆ இருக்கும் சரிங்களா டார்க் கிரீனா இருக்கும்போது மேக்னஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் ஆ இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேக்னஸ் ஃபோர் பிளஸ் ஆ மாறும் அதுதான் காரணம் சரிங்களா இப்போ அந்த ரியாக்ஷன் பார்ப்போம் சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ இன் எடுத்துக்கிறோம் இது கூட பேயர்ஸ் ரியேஜென்ட் ஆக்சிடேஷன் நடக்குது பேயர்ஸ் ரியேஜென்ட் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் கோல்டு டைலூட்டு கேஎம்என் ஃபோர் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ கெல்வின் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் விசினல் டயால்ஸ் அடுத்தடுத்த கார்பன்ல ஓஹெ வந்து ஜாயின் ஆகும் ஸோ நமக்கு வந்து சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஓஹெச் இதுக்கு பேரு ரெண்டு கார்பன் இருக்கு இல்லையா ஸோ வந்து இதே ஒன் கமா டூ இது ஒன்று ரெண்டு இல்லையா ஸோ ஒன் கமா டூ டை ஆல் பிளஸ் எம்என் ஓ டூ எம்என் ஓ டூ இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மைனஸ் ஃபோரு ஸோ அது வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் அதுதான் மேக்னஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டார்க் ப்ரௌன் ப்ரிசிபிடேட்டாக வந்து கிடைக்கும் நமக்கு சரிங்களா 
அடுத்ததா அல்கினா வந்து அசிடிஃபைடு கே எம் ஒன் ஓ ஃபோர் கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்ப முதல்ல பார்த்தது கோல்டு அல்கலின் கே எம் ஒன் ஓ ஃபோர் இது வந்து அசிடிஃபைடு கே எம் ஒன் ஓ ஃபோர் சரிங்களா ஜென்ரலா நம்ம என்ன மாதிரியான அல்கின்ஸ் எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஒரு சிலதுல வந்து கீட்டோன்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு சிலதுல வந்து கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் கிடைக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சி ஹெச் த்ரீ சி சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ இது என்னது செகண்ட்ல வந்து மெத்தில் இருக்கு ஒன் ஒன் டூ த்ரீ சோ டூ மெத்தில் ப்ரப் ஒன் இன் இதை எடுத்துட்டு அசிடிஃபைடு கே எம் ஒன் ஓ ஃபோர் கூட ட்ரீட் பண்ணி ஆக்சிடேஷன் பண்ணுறோம் சரிங்களா அப்போ என்ன ஆகுனா இந்த காம்பவுண்ட் வந்து கீட்டோன் காம்பவுண்டாக மாறும் சரிங்களா சி ஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சி ஹெச் த்ரீன்னு மாறிடும் இங்கே வந்து ஒரு சி ஓ டூ வெளில போகும் ஒரு ஹெச் டூ ஓ வந்து வெளியில் போகும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டபுள் பாண்ட் சி ஹெச் சி ஹெச் த்ரீ இது வந்து டூ பியூட்டின் இல்லையா இதை வந்து ஆக்சிடேஷன் இந்த அசிடிஃபைடு கேமோனோஃபர் போட்டு ஆக்சிடேஷன் பண்ணும்போது இது ரெண்டா உடஞ்சி அசிட்டால்டிகேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அசிட்டால்டிகேட் ஃபார்ம்லாம் சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் ஓ ஸோ டூ மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் ஓ வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இதை எகைன் மறுபடியும் வந்து ஆக்சிடேஷன் பண்ணும்போது ஆல்டிகேட் ஆக்சிடேஷன் பண்ணால் ஆசிட்டாக மாறும் இல்லையா ஸோ நமக்கு வந்து அசிட்டிக் ஆசிட் வந்து கிடைக்கும் சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ ஹெச் அசிட்டிக் ஆசிட் ஸோ அல்கின் காம்பவுண்டை அசிடிஃபைடு கே எம் ஒன் ஓ ஃபோர் கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது நமக்கு கீட்டோன் கிடைக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து ஆசிட் கிடைக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த டெஸ்ட்டை வந்து அன்சர்சுரேஷன் காம்பவுண்ட்ஸை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது நம்ம கிட்ட ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்துட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த காம்பவுண்ட் வந்து அல்கின் காம்பவுண்டா இல்லையான்னு நம்ம கேட்குறாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய எது அல்கின் காம்பவுண்டா இல்லையான்ட்டு இது என்ன பண்ணலான்னா இதுல கொஞ்சமா இந்த அசிடிஃபைடு கே எம் ஒன் ஓஃபர் வந்து ஆட் பண்ணும் ஆட் பண்ணும்போது கே எம் ஒன் ஓஃபர் வந்து பர்பிள் கலரா இருக்கும் இல்லையா இதுல ஊத்து மிக்ஸ் பண்ண பின்னாடி இது வந்து கலர்லெஸ்ஸா மாறிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம கொடுத்தக்கூடியது அல்கின் காம்பவுண்ட் தான் அன்சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எதனால்னா இது போவாங்காட்டி அந்த காம்பவுண்டோடைய நேச்சரை மாறி கீட்டோனாவோ ஆசிட்டாவோ மாறிடுது இல்லையா அதை தான் சொல்கிறாங்க 